अपने अपनी उमर नोगिया की सामभ संभाल लगा दिता मेरे बचियों जे सेवा करनी सीखनी है तो सीखो भगत पूरन सिंह जी पिंगलवाड़े वाले वंगो जिन्हों ने जात पात दे भेद भाव न मिटा के एकजुट होके रोगिया की सेवा की मेरे बचियों सेवा की ओ सफल है जो उस परमात्मा के मन में भावे ता ही की गई सेवा सफल हो सकती है देखिए ही तेरिया सुनाइया साखिया गुरु इतिहास का सदका बच्चा में सिखी का बुढ़ा लग गया है साचा साहिब सद मेहरबान साचा साहिब सद महाराज आप जी की कृपा न मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है अज मैं अपने घर वापस जान लगी हाँ थोड़े तो हुक्म बजी मैं पता ही नहीं चलिया कि यह अठ साल किंज बीत गए मैनू तो यह भी नहीं पता कि मेरे मम्मी पापा मेरा वीर किस तरह के लगते हो बस यही अरदास है कि घर सब सुख शांत हो जिदी <laughs>
बेटा प्रीत आ गया तू बोलता क्यों नहीं कुछ तू पी के आया है अपने पिओ दे खड़े किते बिजनेस नु सांभना सी पर तू ता अपने आप नु सांभन जोगा नहीं रहा अपनी पग नु सांभन जोगा नहीं रहा ओए यार की हर वेले पग 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 लाए रखदे हो यार जदों घर वड़ो उदों प्रीत पग बन प्रीत ऐ कर यार मैं तो तंग आ गया तोडी इना गल्ला तो यार ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕੀ ਸਕੂਲ ਚ ਗਾਲ ਛੱਡੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਕਾਲਜ ਯਾਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਪੱਗ ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨਾ ਤੇ ਬੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਬੰਨਾ ਐ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਜ ਹੈ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਪੱਗ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੀਤ मेरा नहीं ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਐ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਟਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੋ ਪਰਸੋ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਣ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ Now I would like to call upon stage the gold medalist Miss Siddak please give a huge round of applause Wahe Guru ji ka khalsa Wahe Guru ji ki fateh I would have preferred if you have called me by the name Miss Siddak Kaur So, sings and calls, today I'm going to explain you the effect of Naam Simran on our body and our soul. And for that, I would like to give reference to a very common phenomenon, and that is of electromagnetism. As we all know, electronic appliances have a conductor in them, around which a copper coil is wounded. And when current is passed through it, it changes into an electromagnet is edda hi naam simran vi saadi body te asar karda hai let me make it easy for you see saadi body as conductor di tarah hai te ede utte lapeti hui copper coil saadi swasan roopi jeevani da prateek hai 
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਰੂਪੀ ਕੰਡਕਟਰ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਕੋਇਲ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਤੇ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ as i had already mentioned to call me by the name miss the core just because sirf apne naam piche apni facebook ids piche singh core ya khalsa lagan nal gal nahi ban sikhi kamani pendi hai je asal vich assi apne naam piche lage singh ya core te maan mehsoos karde ha te maan mehsoos kariye apni sikhi te laaj rakhiye apne kesan di ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਤੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਮਾ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਭਾਗਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਮਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਓਏ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਇੱਧਰ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਓ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਰਹਿਣ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਾਲਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਮੁਰਿਆ ਪਾਰ ਸਹਸਿਆਨ ਬਾਲਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸ ਜਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਈ ਮੀਨ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਦਲ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸ਼ੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਬੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੱਟ ਆ ਪਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਿਦਕ 1 ਮਿੰਟ What did you say? Sorry. Don't be sorry. I don't want an apology from someone who doesn't even know what he's talking about. What do you mean? Do I mean? Jinna kesan da tusi mazak bana rahe ho, tuhanu pata vi hai ki eh case ki han. Eh saadi hond da prateek han. Saadi existence di nishani. Te tuhanu ki lagda hai 
ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਈਵਨ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਦੱਸ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਕ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਪਾਣਾ ਫੇਰ ਹਾ ਹਾ ਵੈਰੀ ਫਨੀ ਤੂੰ ਨਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਅਰ ਚੱਲ ਛੱਡ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐ ਜੋ ਤੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੌਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ 61 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੌਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਐਨੀ ਗੂੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮ ਸਕਾਂ The necessity of the current time is the use of the renewable sources of energy to make efficient use of the available resources and to restore the mother planet earth The energy efficient power generator uses its own energy to generate energy and so on The output capacity of the generator is so high that for a working period of 1 hour it can light up a three story building for 3 hours hi tu kithe si yaar enna time ho gaya ji main kitne ko kuch pata hi nahi acha chal ae chhad ae das ਤੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਰੂਪ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰੂਪ ਤਿ
तीन महीने में मंजीते प्यार या तू एक बार नहीं आ सकी एक बार नहीं आ सकी मेरा हाल पूछण एक बार पता कर दी कोशिश नहीं की मैं जिंदा हां के मर गया मैं ता हिम्मत ही छड़ती सी पर मेरी पैन सी जिने मेनू सांभया तीन रात 24 घंटे मेरी सेवा कीती किन्ने काम कीते मेरा घर सांभया मेरी मां नु सांभया मेरे कारोबार नु सांभया टूट गई हार गई पर हार नहीं मननी उसने अपना गुरु नहीं छड़िया ते आज तू आई है तू चांदी मैं तेरे पीछे अपना गुरु छड़दा की मुंह दिखावांगा उस मां नु की मुंह दिखावांगा उस पैर नु की मैं अखा मिलावांगा अपने आप ना पर हुन मैं सोच लिया रूप मैं सोच लिया मैं किथे जाना है मेरा राह की है शायद मैं तेरे लायक नहीं रूप शायद मैं तेरे लायक नहीं मेनू माफ कर दे शायद मैं तेरे लायक नहीं शेरों से लड़ने वाले बहुत हैं मैदान में वो सिख है रखे जो कृपान को मियान में ये मत समझ लेना कि हम कुछ कर नहीं सकते जरूरत पड़ने पर सिर कलम कर नहीं सकते